不是我，到，举起手来，转过身来。为什么会在这儿？我，我是隔壁的王婆婆，过来拿点东西的。你是怎么进来的？从那儿。年纪这么大，还能翻墙？胡师傅没在家，锁着门，我进不来。去打开，看看什么东西。伤痕呢？屠龙回来过，拿走了藏在这儿的东西。快追！快追！快！快！快！快点！快点！后边跟上！句至理名言：真正的高手，不在于怎样杀人，那是轻而易举的事情。关键是作案后如何安全脱逃，全身而退。所以，每次动手之前，他必须预先选定逃跑路线，做好各种不测的准备。伤痕呢？
胡老大，这枪真不错呀！啊，妹子，我老胡跟你分三成，不过分吧？不过分，一点儿都不过分，值、啊。不过，这个南瓜是死的，要是有个活靶子试试就好了。妹子，你看这荒郊野外的乱坟岗。哪儿去找活靶子啊？你别忘了，我们是百步金兰的，你他妈给我们拆墙，言而无信！胡老大，人在江湖飘，哪能不挨刀？你就认栽吧！什么人在江湖飘，必定挨飞刀啊！怪妹子心狠，做人不能太贪。你这个人呢，就是和钱过不去。妹子刀尖上舔血，挣了几个血汗钱，你也敢眼红？哼！你说。我、呃。追随你多年，就知道你笑里藏刀，可老子比猴还精。废毛，休怪老娘我无情无义，你不能坏了我的大事。老大，我是打不过你，可我跑得比你快。哼，要不我咋叫废猫？今天你命里该绝。不易了。金杀绝，是吧？你的臭德行我还不清楚啊！我要是饶过你，不知道你会惹出多大的事情呢！我。鸡飞蛋打，死的难看。屠龙意识到，沈英杰一定是在这里和飞猫接头，只要盯住他，就能找到飞猫的踪迹。他万万没有想到，此时飞猫就在他的头顶上。人家等你等得好着急呀、啊！戒指，真的假的？是吗？我还要一件旗袍，好不好？姑娘，还有那个
，我有急事，需要用一下电话。那个那个小刘啊，又给他老婆买了一件旗袍，好漂亮，好漂亮的，我也喜欢。你要不要给我买一件，行不行？姑娘，好不好嘛？姑娘，麻烦你快点，我在等一个非常重要的电话。你着什么急啊？这是我店里的电话，我爱打多久就打多久，你管得着吗你？神经病，没事。今天我就管了，把电话给我。哎，你谁呀？你挂电话，你干嘛呀你？我是保卫科的，正在执行公务，你不要自找麻烦啊！给我。哎，他来了，准备。哎等一下，别着急，先让他稳住。喂，我是沈英杰。沈科长，你果然守信用，等在合计商行里面。不过，你那挎包里的钱是真钞还是假币呢？哼，是真是假，那得见面以后亲眼验钞嘛。既然都看到我了，那为什么不敢露面当缩头乌龟啊？我现在改主意了，咱们换个地方见面。你立刻到镇西春来茶馆，路上少给我耍花招，我会看着你的。喂，他要溜了，动手！站住，不许动！往哪儿跑？
，敢出卖老娘！你不仁我不义，咱们现在算扯平了。放屁！江湖的过节自有江湖的规矩解决。我最讨厌官府插手借刀杀人。我做都做了，你能怎么样？那我今天就要收了你的命！那家伙逃过来了，我已经找到他了，就在巷子里。包围巷子，是，快追来了，再打下去你也杀不了我，不如咱们下次再打吧。放屁，你就等着受死吧！啊！救命啊！屠龙在这里，快来抓他！
，谁看得枪？醒醒！我要活口吗？混蛋！报告，我们都是朝天开的枪。还有枪，赶紧抢救！快点！好，快！快！走！走！快走！小心他的伤口。好，沈科长，沈科长出什么事儿了？郭大娘，你怎么在这儿？我来买扫帚。等一下，沈科长，他在说什么？水，水，他要喝水，快去拿点水来。哦，我去。你可千万不能死啊！屠龙，你还没说出来呢。屠龙，她是个女的，是个女的。屠龙是个女的，她长什么样？藏在什么地方？快说呀！水，水，快快快水来了啊！来来来，水来了啊！喝水啊！水来了。我们都是好人，是来救你的。喂，他怎么了？他死了，死了！屠龙是谁？你都没说，怎么能死呢？阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。小兄弟啊，我是保卫科的勤杂工，沈科长让我来打扫卫生的。早上我不是来过了吗？你不记得我了？认识认识，你是我们保卫科的郭大娘吗？哎，今天我们不用打扫了，你回去吧。怎么会呢？要不你去问问沈科长或者李参谋？我怎么感情都手掌呢？哎呦，你去问问。婆婆婆，郭大娘，你怎么在这儿啊？哎呦，小敏，你爸让我来打扫卫生，我帮你。哎呦，王干事。我们上面命令，所有人我们都要经过检查。当然，你和小敏不用。呃，对对对，我可不能为难你们。来来来，检查检查我老婆子啊！嗯、来，来。好了，可以了，走吧。小刘，郭大娘呢？不知道啊，没打招呼就走了。这就更可以了。嗯、怎么办？这样找下去不是办法，赶紧去卢家老宅，他竟然要杀戴穗昌，这会儿应该要往哪儿去了？走。回屋子，保护郭大娘。快，绑架我！什么？我找死啊！我绑架你！你是国民党特派员，他们不敢随便要你的命的。只要你能挺住了，政府会来救你的。天高皇帝远，怎么救啊？废话！快，绑架我！来人呐！救命啊！沈科长，沈科长，救命！后退，后退！沈科长，快救救我，救救我呀！姓范的，我拜托你啊，瞪大你那小眼睛看看，你跑不了了，赶紧放人投降。沈应杰，我警告你，现在是国共合作，本特派员是第三战区司令长官派来执行特殊任务的。你要敢诬陷我，就是破坏抗战，你负得起责任吗？姓范的。我不是吓大了？难道你是二师兄转世，还会倒打一耙哦？你到湖山来兴风作浪，企图杀掉戴穗昌，掩盖你们和汪伪勾结的肮脏黑幕，你赖不掉的。你你血口喷人，让开，让我出去！救我呀，沈科长，沈科长，救救我呀！姓范的，你只要交枪投降，我可以不杀你。要不然，不管你耍什么花招。我都发誓，一定会让你死得很难看的
，你你保证不开枪？哼，那要看你想不想死。别别别别开枪！我我不想死，我一点都不想死。伤得要害了，你一定要尽力抢救。我需要他的口供，还有很多疑点没有搞清楚。我们一定尽力而为。啊，谢谢啊，谢谢。哎，去一下。郭大娘，你怎么样？还好吧？哎呦，任科长啊，谢谢你救了我，你的大恩大德，我老脖子不知道怎么感谢呢。郭大娘，您别这么说，我们新四军是老百姓的子弟兵，别说什么谢不谢的。你们真是一群活菩萨呀！对了，郭大娘，那家伙是怎么闯到你屋里去的？我也搞不明白。我扫完地，想回屋去喝口水，他就凶神恶煞的闯了进来，作孽呀！他。屠龙是谁啊？是沈科长，沈科长。没错，我是沈英杰。救我！救我！我肯定会救你的。我就没想打死你，是你自己撞到我的子弹上了。沈科长，我不想死，我不想死。只要你救我，我告诉你一个秘密。什么秘密？我会救你的。我雇了一个江湖杀手，叫屠龙。屠龙准备在你们黄司令到了以后，到时候干掉戴遂昌。戴遂昌，江湖杀手。屠龙现在在什么地方？在湖湖湖山镇，他长什么样？他具体藏在什么地方？他他，你快说呀！他是个，他是个什么？是，他是个什么？他是个什么？他是个什么？阿医生，阿医生。范建临死前说出的秘密，如同晴天霹雳，惊呆了所有人。本以为历尽艰险，终于打掉了疯狂追杀的鬼子野田组和暗失冷箭的范建团伙。
保住了戴遂昌，可以平安地迎接皇司令到来。谁知道，还藏着一个极其凶残的杀手，而他姓甚名谁，长什么样，均不知道。屠龙这个名号，我在苏城时就听说过。此人是个职业杀手，而且在江湖上非常有名。据说他作案手段非常的独特凶狠，只要出手，绝不落空，一杀一个准。职业杀手，对，只求财。不问政治，谁给他钱多就替谁杀人。他的真名叫什么？多大年纪？长什么样？有什么特征呢？这个我就不知道了。据说屠龙这个人行动非常诡秘，平时很少有人能见到他。刚刚我说的都是传闻。黄司令，还有几个小时就到了。没想到湖山镇还潜藏着这么危险的人物，怎么办？李参谋，姓范的说。屠龙计划在黄司令到达的时候动手，那不仅戴绥昌很危险，连黄司令的安全也受到了威胁。我命令全镇戒严，所有人不得进入，包括所有的老乡。李参谋，这会不会影响到老百姓的正常生活呀、啊？跟群众解释清楚，就几个小时吧。张连长，老蔡，集中所有兵力，地毯式搜查。特别是这几天从外地进入的男性，不能放过任何一个可疑的人和任何线索。是是，我负责加强对戴遂昌的警卫，把警戒线扩大到关押地两百米外。在黄司令到达之前，核心区域除了警卫战士，包括你们，任何人不得进入。是。嗯嗯，英杰，防守总是被动的。你看，这些安全措施未必保险。你看，你放心，这都不是事儿。可是咱们没有任何线索，时间又这么紧迫，该怎么入手？哎呀，我也没想好。不过，我觉得吧，只要他作案，总会留下些蛛丝马迹啊。嗯，行动。你们，去那边，剩下的跟我走。
欢迎，怎么样，好点没有啊？沈科长，新兵走了，是因为我才。出来革命，总要有牺牲的。杨老师死得很勇敢，你也别太难过，当心自己的身体。沈科长。新贩子抓到了吗？他已经死了。我真想亲手毙了他。可是他在临死前说出一个秘密，在呼山镇还有一个刺客，是个江湖高手啊！真的。最要命的是，我们对他毫不知情。时间这么紧，上哪儿抓他？沈科长，需要我做什么？不需要你做什么。你需要做的，就是安心养伤。啊，也没什么事儿，就是担心你，过来看看。王莹，我，我，王姐姐，王姐姐，小敏，你受伤了，你没事吧？没事，一点小伤。我听说。杨老师牺牲了。哎呀，你说你你，爸爸，你一定要替杨老师报仇。哎，你放心，爸爸一定会的。你在这儿多陪一下王姐姐啊，爸爸先回去了。嗯。王莹，我还有事儿，我先走了，别多想啊，好好养伤啊，有时间我再来看你。山镇迅速进入了戒严状态，全镇搜捕屠龙，盘查的重点放在了外来男性身上。可谁也没有想到，名震江湖的神秘杀手屠龙，竟然就是这个老泰龙中步履蹒跚的老泰婆。这里是特别警戒区，外人不准入内。小兄弟啊，我是那个保卫科的杂工，长官让我来打扫卫生的。是郭大娘，放他进去吧。是。哎。哎。行。那我去了。干什么的？哦，我是保卫科的杂工，打扫卫生的。不用了，今天不用打扫
会是个绝佳的位置，能进。又上来折腾了，啊，啊！老婆子，我又吓了你一跳吧？我跟你说过，这是我的地盘，不用你来收拾。老太婆，老太婆，老太婆，老太婆。又把窗户开了。这个古怪老头啊，年轻时候没准也是个高手。哼！大姐啊，大姐。行行好，我是从苏北逃难过来的，几天没吃饭了。你行行好，赏口饭吃吧，求求你了，大姐。行，那就跟我进去吧。谢谢，谢谢啊，谢谢，谢谢。这边，谢谢。进来吧，阿弥陀佛，阿弥陀佛好一套洪家棍法，老英雄莫非是洪门传人？你是女的？哼，金国不让须眉。哼
，我行不更名，坐不改姓，鸿门为昊天，你要报仇你就来。老英雄隐居于此，是为了避祸。你误会了，我只是想借贵地一用。你想在我这儿干什么？杀人。杀人？休想！那就让我破了你的鸿门吧！老英雄，得罪了。陈科长，啊，刚才有可疑的人进去了没有？我们搜查的很仔细。有女人进去吗？有，王干事、你女儿小敏，还有我们保卫科的勤杂工郭大娘，他们三个一起。他们去哪儿了？卢家老宅，说是你叫他们去打扫卫生的。走，去卢家老宅。放开我！放开我！哦。小敏，王勇，哼，等你把一切都弄明白，就来不及了。小敏，英杰，发生什么事了？李参谋，屠龙已经混进警戒区，很可能就在这院子里面。啊，哎，小敏，爸爸，你们，你们去哪儿了？我们去厕所了。怎么啦？顾大娘呢？不是跟你们在一起的吗？你找他干什么？你赶紧说他在什么地方！你，你对我发脾气。沈科长，顾大娘没跟我们在一块儿，我们在巷口的时候就已经分开了。她去找老乡借东西去了。你怎么了？他就是屠龙。快追！好。这么大片民宅，怎么查？挨家挨户肯定是来不及了。屠龙要狙击戴穗昌，必须要选制高点。咱们分头行动，就查能够俯瞰卢家老宅的房子。明白。跟我走，走。老英雄，知道我为什么借你这块宝地吗？啊？他们把戴穗昌藏到了密不透风的黑屋子里。四周重兵把守，层层设防，我无法下手。唯一的机会，只有等黄司令到来以后，把戴随昌押出来会面。只要他一走出楼口，哼，那时候，嘣，全完蛋。而你这儿，正好对准那个小楼的出口，明白吗？哼，他们早就封锁了这一带。你就是得了手，也逃不出去。哼，这你可小瞧我了。高手出招，既要制敌于死命，又要全身而退，这才叫本事。我难道会做同归于尽的蠢事儿吗？你能怎么逃啊？他们围住了三面，而这屋子的背后直通悬崖峭壁，人迹罕至，所以他们在那儿只设了几个游动哨。你往哪儿逃
，悬崖峭壁，死路一条。天机不可泄露。司令，司令，干什么呀？搞得这么隆重，请。你们这动静搞得太大了，扰民啊！有件事情在电报里没法跟你说，所以等您来了向您汇报。什么事情？国民党顽固派雇佣了一名江湖杀手，名叫屠龙，前来秘密刺杀戴穗昌。为了保证首长能安全审讯戴穗昌。不得已，我们加强了警戒。一个刺客就把你们吓成这样，首长，这可是个不一般的刺客。哼，你们怕他，我不怕。去，把戴穗川给我带来。首长，你还是多待一会儿，先休息一下。好，好，我去带人。陈科长，黄司令已经到了，李参谋正要把戴穗昌带出来。让我问你，屠龙查到了吗？哎，还没有呢。哎呀，李参谋很焦急，情况太危险了。我当然知道危险了，可是，快，那间小楼。
，我先醉。刘子哥，二枪！保护王司令！你慌什么？没打过仗、啊？把他给我带进来。什么情况？屠龙已经逃上后山了。后山？后山是悬崖绝壁，死路一条。可能是沈科长追得急，他慌不择路了。我们三遍全都封锁了，就想到这是一条绝路，没人能去。可是他，偏偏就往绝路上去了。既然是绝路，那就无路可逃。他死定了。集合队伍，跟我追，跟我追。本打算凭借自己的身手，从后山悬崖攀援而下，为此，他预先查看地形
并准备了攀爬工具。没想到，关键时刻，沈英杰发现了他的行踪，紧追不舍，完全打乱了他的计划。沈科长，古人曰：“穷寇莫追。”你又何必苦苦相逼呢？少废话，你已经没有任何投入了，赶紧投降吧！如果我不投降呢？那明年的今天，就是你的忌日。哼，想夺我屠龙的性命没那么容易。江湖上多少人对我咬牙切齿，欲杀我而后快，我不照样活得好好的吗？哼，那要看你和谁结下了冤仇。跟我们作对，只有死路一条。别动！别动！看清楚了，你已经被包围了。你身后是万丈悬崖，你今天逃不掉了。把枪放下，举起手来。